அனைவருக்கும் வணக்கம் ராமாயணம் பாகம் இரண்டு அயோத்தியா காண்டம் வாசிப்பது நா அருண்குமார் அயோத்தியாபுரியிலே அமைக்க பெற்றிருந்த அரசு மாளிகை பூலோக சொர்க்கமாக காட்சி கொடுத்தது திருப்தியே ஆண்டும் திகழ்ந்திருந்தது தசரத சக்கரவர்த்திக்கு தமது பழுத்த விருத்தாப்பிய தசையில் யாவும் மங்களகரமாக இருந்தன மக்கள் நால்வரும் பண்பாட்டில் மேலோங்கி வந்தனர் புக்ககத்துக்கு வந்திருந்த மனாட்டு பெண்கள் மகிழுடன் ராஜ குடும்பத்தில் ஒன்றுபட்டு வந்தனர் மகாராணிமார் மூவரும் வாழ்வுக்குரிய நலன்கள் யாவையும் இனிது அடைய பெற்று இன்புற்று இருந்தனர் தெய்வீகம் செறிந்த இந்த இன்பம் நெடிது நிலைத்திருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது மிதிலாபுரியினின்று அயோத்தியாபுரிக்கு அரசர் குழாம் திரும்பி வந்தான பிறகு தசரத சக்கரவர்த்திக்கு அவருடைய வயது முதிர்ந்த மாமனாராகிய கேகய நாட்டு குவமானிடமிருந்து வேண்டுதல் ஒன்று வந்தது அந்த வேண்டுதலை எடுத்து வந்தவர் வேறு யாரும் அல்லர் சக்கரவர்த்தியின் மைத்துனனும் யுவராஜனுமாகிய யுதாஜித் என்பவர் தாமே அயோத்திக்கு வந்தார் கையேயி மகாராணிக்கு அவர் சகோதரர் ஆவார் பிறகு வேண்டுதலோ வேறொன்றுமன்று பேரனாகிய பரதன் தாத்தாவாகிய கேகய நாட்டு வேந்தரோடு கொஞ்ச காலம் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதேயாம் அதனால் அந்த வயோதிகருக்கு பரமானந்தம் உண்டாகும் அன்னவருக்கு மாப்பிள்ளையாகிய தசரத சக்கரவர்த்தியும் அதற்கு மகிவுடன் இசைந்தார் பரதனையும் அவனுடன் இணைபிரியாது வாழ்ந்து வந்த சத்ருக்கனனையும் தந்தையார் கொஞ்ச காலம் கேகய நாட்டில் தங்கியிருக்கும்படி அனுப்பி வைத்தார் இளவரசனாகிய ராமன் அயோத்தியா பட்டணத்தில் பண்பாட்டில் விரைந்து முன்னேற்றமடைந்து வந்தான் தெய்வீக பெற்றிகள் பலவற்றிற்கு அவன் உறைவிடமாயிருந்தான் கவர்ச்சிகரமான மேனி அழகு படைத்திருந்தான் தேஜஸ் அல்லது பொலிவு அவருடைய முகத்தில் மிளிர்ந்து கொண்டிருந்தது ஊக்கத்துக்கு அவன் இருப்பிடம் அதே வேளையில் குழந்தை ஒன்றின் சரள சுபாவம் அவனிடத்து குடியிருந்தது செருக்குக்கும் அவனுக்கும் வெகு தூரம் அவன் திருப்தியே வடிவெடுத்தவன் பிறர் மனதை புண்படுத்துகிற புண்வழியை அவன் பகரான் குத்தலாக கேட்கின்ற கேள்விக்கும் அவன் குதூகலத்துடன் இன்சொல் விடையளிப்பான் பிறர் தனக்கு செய்த அல்ப உபாகரத்தையும் அவன் ஒருபொழுதும் மறக்க மாட்டான் பிறர் தனக்கு செய்த குற்றம் குறைகளை உடனுக்குடனே மறந்து விடுவான் முதியோர்களுக்கு ராமன் எப்போதும் மரியாதை காட்டுவான் கற்றவர்களோடும் அறிவாளிகளோடும் அவன் மகிழ்ச்சியோடு மெய்ப்பொருள் ஆராய்ச்சி பண்ணுவான் அவன் பேசிய பேச்சுக்கள் எப்பொழுதுமே பிரீதிகரமானவைகளாகவும் பொருத்தமானவைகளாகவும் ஏற்புடையவைகளாகவும் இருந்தன பொய்மை அவனுக்கு பக்கத்தில் வர மாட்டாது பொருளற்ற புன்மொழிகள் அவனுடைய நாவி நின்று எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் எழமாட்டா சம்வாதம் புரிவதில் அவன் நிபுணன் பொருள் சேர்ந்த சொல்லே அவன் எடுத்து இருந்து வரும் அளவெடுத்து அவன் இயம்புவதை யாராலும் மறுக்க முடியாது அவன் படைத்திருந்த ஞாபக சக்தியோ ஒருபொழுதும் பிழை போகாது ஸ்ரீராமன் யாண்டும் சினத்திற்கு வேற்றானாக இருந்தான் பிறர்க்கு தீங்கு விளைவிக்கிற செயல்களில் அவன் பிரவேசியான் பிறரை துன்புறுத்துகிற வார்த்தைகள் அவனுடைய வாயினின்று வாரா நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளை அவன் சாமர்த்தியமாக சமாளிப்பான் தன் கடமைகளை நிறைவேற்றுதலில் அவன் சளைத்து போக மாட்டான் பொருத்தமான முறைகளை கையாண்டே அவன் பொருளீட்டுவான் மக்களுக்கு மகிழ்வீட்டுதலில் அவன் நிபுணன் இந்த அரசகுமாரனுடைய அமைப்பில் சோம்பலுக்கோ தயக்கத்துக்கோ இடமில்லை அவன் யாண்டும் ஊக்கத்துடனும் உறுதிப்பாட்டுடனும் இருந்து வந்தான் ஏமாற்றம் அடைவது என்பது அவனிடத்து இல்லை அறிவு திறனில் அவன் யாண்டும் விழிப்புடைவனாயிருந்தான் சமுதாய சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் குடும்ப சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் ஒரு மனிதனுடைய தனி வாழ்வு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் ஸ்ரீராமனால் இனிது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டன ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலும் உள்ள நலன்களையும் கேடுகளையும் அவன் துருவி ஆராய்வான் மானுடன் ஒருவனோடு தொடர்பு கொண்ட மாத்திரத்திலேயே அவனுடைய தரத்தை ராமன் சரியாக அளந்தெடுப்பான் சிக்கலான கேள்விகளையும் இக்கட்டுகளையும் யாரெடுத்து தாராளமாக இயம்பலாம் பின்பு யாரெடுத்து பகரலாது என்பவற்றை ரகுராமன் நன்கு அறிந்திருந்தான் சுயநலம் ஏதும் சிறிதும் ராமன் எடுத்து இல்லை பிறர்க்கெனவே அவன் வாழ்ந்திருந்தான் ஏழை எளியவர்களுக்கு வேண்டியவாறு அவன் உதவி புரிந்தான் பண்பாட்டுக்கு உறைவிடமாயிருந்த பெருமக்களுக்கு அவன் ஆதரவு மிக அளித்தான் துயரத்துக்கு ஆளானவர்களுக்கு பொருத்தமான விமோசனத்தை அவன் தேடிக் கொடுத்தான் குடிமக்கள் எல்லாருக்கும் அவன் காப்பாளனாயிருந்தான் 
அவன் புரிந்த செயல் அனைத்துமே புனிதமே காணப்பட்டது அவன் தர்மகோப்தா காலத்தை அவன் யாண்டும் நல்வழியில் பயன்படுத்தினான் அவனுக்கு ஒவ்வொரு கணப்பொழுதும் சன்மார்க்கத்துக்கான வாய்ப்பாயிற்று மண்ணுலகில் அவனுக்கு ஒப்பானவனோ மேலானவனோ யாரும் இல்லை என்பது திண்ணம் தகுதி வாய்ந்த தந்தை யார் என்னும் கேள்வி எழுகிறது மகனுக்கேற்ற நலனை தக்க தருணத்தில் செய்து வைப்பவனே தகை சான்ற தந்தையாகிறான் மகன் வயதில் முதிர்ந்து வருவதற்கேற்ப அவனிடத்து ஆட்சி முறையும் பொருளும் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் அப்படி செய்வதால் இவன் ஒருவனுடைய தகுதிகள் யாவும் தோற்றத்திற்கு வருகின்றன தன்னிடத்து மறைந்திருக்கும் மகிமைகளை வெளிப்படுத்தும்படி சந்தர்ப்பம் தூண்டுகிறது புத்திரனை இந்த பாங்கில்தான் பராமரிக்க வேண்டும் என்று தசரத சக்கரவர்த்தி நன்கு அறிந்திருந்தார் அவர் அறிந்திருந்ததை நடைமுறையில் கொண்டு வருவதற்கு ஏற்ற காலம் வந்தது விருத்தாப்பியத்தை முன்னிட்டு வேந்தனுடைய வீரியம் தளர் உற்றது எவ்வனத்தை முன்னிட்டு ராமனுடைய வீரியம் வளர்ந்தது இக்காரணத்தை முன்னிட்டு புத்திரனை யுவராஜா ஆக்குவது முறையாயிற்று ஆயினும் தந்தை தாமே அதை பற்றி முடிவெடுப்பது பொருந்தாது ஏனென்றால் அச்செயலில் பொதுமக்களுக்கும் இடம் உண்டு குடும்ப புரோகிதர்களாகவும் பெப்ரர்களாகவும் இருந்து வந்த வசிஷ்டர் வாமதேவர் ஆகிய மேலோர்களிடம் மன்னர் இருந்த விஷயத்தை முதலில் தெரிவித்தார் அச்சான்றோர்களும் சக்கரவர்த்தியின் தீர்மானத்துக்கு சம்மதம் கொடுத்தார்கள் பிறகு பட்டணத்தில் இருந்த அறிஞர்கள் மேன்மக்கள் பொதுமக்களின் பிரதிநிதிகள் ஆகியவர்களை சபை கூட்டி அவர்களின் அபிப்பிராயத்தை அரசர் வேண்டினார் ஸ்ரீராமன் ஒப்பு ஏர்வு அற்றவன் என்பதை இயல்பாகவே அவர்கள் எல்லாரும் அறிந்திருந்தனர் ஆயினும் நாட்டுக்கு எது நலனளிக்கும் என்ற கேள்வியை நடுநிலையிலிருந்து கொண்டு அவர்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணினர் இளவரசு பட்டாபிஷேகத்தை ராமனுக்கு உடனடியாக செய்து வைப்பது உசிதம் என்னும் முடிவுக்கு அவர்கள் எல்லாரும் யோகோபித்து வரலாகினர் மற்றொரு முக்கியமான விஷயம் மண்ணுலகில் நெடுங்காலம் வாழ்ந்திருந்த தசரத சக்கரவர்த்திக்கு அந்திய காலம் அணுகிவிட்டது என்பதை அவர் உணரலானார் இனி நாட்கணக்கோ அல்லது மணிக்கணக்கோ என்பது தெரியாது எந்த கணத்தில் வேண்டுமானாலும் அவர் கண்மூடி விடுவார் அதற்கு முன்பே தமது ஆறுயிராய் தோன்றியிருக்கும் ராமனுக்கு முடிசூட்ட வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு அவர் வந்தார் அந்த முடிவின் மூன்றாம் நாள் மிக நல்ல நாள் என்று இயம்பப்பட்டது அக்கணமே அயோத்தி நகரில் அச்செய்தி பறையடிக்கப்பட்டது மிதிலாபுரி மன்னனையோ பரதனுடன் கூடியிருந்த கேகய நாட்டு கோமானையோ வரவழைப்பதற்கு அவகாசமில்லை எப்படியாவது தாம் கண்மூடுவதற்கு முன்பு மூத்த குமாரனின் முடிசூட்டு விழாவை பார்த்துவிட வேண்டும் என்ற அவா ஒன்றே அவர் உள்ளத்தில் ஊசலாடி கொண்டிருந்தது ஆதலால் அந்த அரிய சம்பவத்தை அதிவிரைவில் சிறப்பாக முடித்துவிட தீர்மானித்தார் தீர்மானத்தினின்று மூன்றாம் நாள் நல்ல நாளாக இருந்தது பட்டணம் முழுதும் பெரு மகிழ்ச்சியில் மொழி இருந்தது அடுத்த நாள் நிகழ்தற்கிருக்கும் ராமன் பட்டாபிஷேகத்திற்கு மக்கள் அவசர அவசரமாக ஆயத்தப்படுத்தினார்கள் எல்லாருடைய முக விலாசங்களிலும் மகிழ்ச்சி தாண்டவமாயிற்று இங்கும் அங்கும் மாடல்களும் பாடல்களும் ஆர்வத்துடன் நிகழ்ந்தன பட்டணத்தை சிங்கரிக்கும் செயல் மும்மரமாக நகர்ந்து வந்தது தந்தையார் தம் மைந்தன் ராஜகுமாரனை தம் முன்னிலைக்கு வரவழைத்தார் அடுத்த நாள் யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் நிகழப்போவதை எடுத்துரைத்தார் பெரிய பொறுப்பொன்று உன் மீது சுமத்தப்படுகிறது நாடாலும் பொறுப்பு உன் மீது சுமத்தப்படுகிறது நகரவாசிகள் அனைவரும் உண்டு உடுத்து கழித்து இன்புற்று இருக்கின்றனர் ஆனால் நீயும் சீதையும் உபவாசம் இருந்து இறைவனை வழுத்த வேண்டும் பணிவில் நீங்கள் பல படிகள் ஆழ்ந்து செல்ல வேண்டும் புலநடக்கம் உங்களுக்கு இன்றியமையாத பேறு ஆகும் தன்னடக்கம் பழகியவனே தேசத்தை ஆள வல்லவனாகிறான் நாட்டின் நலனை முன்னிட்டு உன் சுயநலனை துடித்து தள்ள வேண்டும் இங்ஙனம் ஆணை பிறந்தது பக்தி பூர்வமாக ராமன் ஆணையை ஏற்றுக்கொண்டான் தந்தையின் பாதங்களில் விழுந்து வணங்கினான் கட்டளைகளை நிறைவேற்ற தன்னுடைய மாளிகைக்கு அவன் திரும்பிச் சென்றான்